Честита луна нова година! Днес ще готвим нещо китайско, за да бъдем с втом с настъпващата ера на металния двол. Днешното ми предложение е да приготвите телешко с бамбук и гъби. Имаме страхотни гъби, имаме ужасно много продукти и никаква рукова, разбира се. Добре дошли на нашия канал! Необходимите продукти са телешко месо, гъби шейтаки, гъби шимеджи, бамбук, чесън ни шестем, яйцем, джинджифил, лук, захар, олио, сусамово олио, сос от риба, соев сос и алкохол. За да е успешно готвянето на някаква китайска храна в домашни условия, най-важното е в началото да подготвите всички продукти, да ги нарежете, да ги потредите в чиники по начина по който ще ги слагате, да мариновате месото и след това да започнете всичко да готвите едно след друго, защото се готви много бързо на тиган и ако трябва да правите нещо в последствие да режете или да добавяте, това няма да ви се получи със сигурност. Започваме с нарязването и мариноването на телешкото месо. Аз ще използвам телешко бон филе, но можете да използвате и фланстек за тази рецепта. Целта е да го нарежете на ето такива парчета, които да бъдат максимално тънки. Ако ви се струва, че ви е много широко месото, може да го срежете веднъж така, но задължително трябва да режете по-влакното. След като приготвите месото, го пресипете в една голяма купа и към него, за да го мариноваме, трябва да добавим следните неща. Две супени лъжици и соус сос. Една супа на лъжица алкохол. Аз използвам соджо, може да използвате съответно и вино. Две чайни лъжици царевично нещасте. Една чайна лъжица с само волю. И едно яйце. Това трябва да се умеси добре и, честно казано, не става без ръка. След като го объркате добре, го оставате за около 30 минути на хладно място да се маринова масото. Първо ще нарежа малко джинджифил на ето такива парчета. След това нарязваме три големи скелитки чесън на филийки. Джинджифилът и чесън се готвят за еднакво време, затова може да ги сложите заедно. Това са гъби шейтаки, които предварително съм накиснала за около 1 час в вряла вода. На тях задължително им се маха пънчето, то на ни е нужно. А самата гъба се реже на ивици. Това са гъби шимеджи. Те са много финни. Много бързо се приготвят. Просто за изключително кратко време. Трябва да махнете тази долната част, в която се съединяват и лекишко да ги разделите. За тази рецепта ще използваме бамбук, който е всъщност приготвен. Почти няма нужда от никаква допълнително. Той е маринован и ще се готви заедно с гъбите шитаки. Т.е. трябва му много кратко време за приготвяне. Режеме люта чушка. Тя е по желание, но по принцип това ястие се хапва малко по-люто, затова е добре да, да използвате. Последното нещо, което ни е нужно, е зелен лук. Бялата част и част от зелената ще нарежа на малко по-едро, защото те ще се готвят с лютите чушки и месото. А пък една малка част ще нарежа малко по-фино и ще използвам заедно с сусама за украса на края на нашето ястие. Първо трябва да заграеме в а, тиган, лок тиган в моя случай, олио на силен огън. И след това в него ще изпъжим на два пъти и месото, за да сме сигурни, че няма да пусне някаква вода. Ще пъжим на бърз огън за кратко време при много висока температура. За да разберете дали тигана е готов за пържане, трябва да сложите нещо дървано и ако започнат да излизат активно много балончета, значи мазнината е достатъчно гореща и можете да слагате вътре нещата, които искате да изпържите. Приблизително половината количество. Не трябва да го оставате, трябва да бъркате непрекъснато. След като мина 3 минути, месото е готово. Вземете една решетеста лъжица и го изведете в цетка, за да може да се изцеди и да не остава много мазнина от него вътре в по-нататъчното ни ясти, което ще приготвим. Върнете тигана на огъня, добавете 2-3 супени лъжици олио. Изчакайте да олиото да заври. И добавете гъбите заедно с бамбука да се запържат. Докато гъбите и бамбука се пържат в половин чаша вода, която трябва да е студена, добавете две лъжици нишасте и разбърките добре, така че да се разтвори, защото то ще ни трябва след малко и трябва да е приготвено. 
Приготвяте си и останалите продукти. Когато гъбите се позапържат, добавете още малко олио, ако са поглътнали всичките в средата на тигана. И на това място сложете джинджифила и чесъна, за да се запържат и те. И към тях добавете зеленият лук и чушките. Чакваме всичко да се запържи добре. Миризмата е просто невероятна. И последни добавяме нашите гъби шемели. В момента в който ги сложите и тях, почваме да слагаме останалите продукти. Първо слагаме една чана лъжица с захар. Добавяме 3 супени лъжици сол сос. Една лъжица от рибения сос. Може да използвате и сос в среди. Една пълна лъжица и отгоре алкохол. Разбърквате добре всичко това, за да се вкусим. И връщате месото вътре. Разбъркваме цялото ястие заедно. Получиха ни се едни доста златни и красиви цветове. И накрая предварително разтвореното ни шесте. Оставяме го още съвсем малко на котлона, добавям вода, за да се получи малко повече сос. И след две минути сме готови. Финал на нашето китайско блюдо ще поръсиме с а, пресният, а, пресният лук. Всъщност може и с честен, ако обичате. И също така ще сложим малко сусам. Луната на година се празнува навсякъде в Азия, не само в Китай. Ние като големи фенове на Азия, на азиатската кухня, въобще на всичко свързано с този континент, също отбелязваме редовно у дома. Надявам се тази рецепта да ви хареса и да приготвите в къщи. Ако това е така, обязателно ни пишете. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме безрукова.